ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു മൈ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കക്ക കൊണ്ടുള്ള ഒരു പാസ്തയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ തൊട്ടുമുണ്ടത്തെ വീഡിയോയിൽ കക്ക കൊണ്ട് ക്ലാം ചൗഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ സവാള കക്ക ഇറച്ചി സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി കാപ്സിക്കങ്ങൾ പല കളറുകളിലുള്ളത് കക്ക വെള്ളം പിന്നെ ഉപ്പ് കാ ബ്ലാക്ക് സാൾട്ട് എന്ന് ഉപ്പാണ് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി വെള്ള കുരുമുളക് പൊടി ഫ്രഷ് ക്രീം ഗരം മസാല നല്ല ജീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ മാഗിയുടെ ഒരു ക്യൂബാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ നൂഡിൽ പാസ്ത ബട്ടർ പിന്നെ അമേരിക്കൻ ചീസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചൂടായ പാനിലോട്ട് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്ത് മെൽട്ടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണ് റോക്ക് സാൾട്ട് ഒരു വൺ ടീസ്പൂണ് അതുകൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അമേരിക്കൻ ചീസ് ഒരു വൺ സ്ലൈസ് അതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ കക്ക വെള്ളം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിലോട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു വേറെ പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരക ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ സവാള ഒന്ന് ചെറുത് ഒരു മീഡിയം സവാള കുത്തി അരിഞ്ഞതും അതും ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിനൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവുന്ന ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലോട്ടൊരു വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ അതും ചെറുത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൂത്ത സ്മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് വന്നതിന് ശേഷം മുളക് പൊടി ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ മാഗിയുടെ ക്യൂബ് അത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല കട്ടൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ച് സെറ്റാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആ മൂത്ത ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് കക്ക ഇറച്ചി അത് ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കക്ക ഇറച്ചി ഇട്ടതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കക്ക ഇറച്ചി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ് ഓണിയൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ കാപ്സിക്കങ്ങൾ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ള പല കളറുകളിലായിട്ടുള്ളത് അത് വേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വഴങ്ങി ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു ഉപ്പും കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ നൂഡിൽ പാസ്ത ഇതിലിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ വെന്ത് പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വേവിച്ച് നന്ന ഒന്ന് മീഡിയം വേവായി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ഓട്ടയുള്ള പാത്രത്തിലോട്ട് ഊറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ട്രേയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തി കൊടുത്ത് അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നൂഡിൽ പാസ്ത ഉണ്ടല്ലോ അത് അതിന് മുകളിലോട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ സോസ് അത് അതിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒന്ന് എരിവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില്ലി സോസ് അത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് തന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ മൊസാറുള്ള ചീസ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മുടെ മസാല കൂട്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ നൂഡിൽ പാസ്ത അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചില്ലി സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി മൊസാറുള്ള ചീസ് ഇട്ടിട്ട് സെറ്റാക്കി എടുക്കാം
അപ്പം അത് നമ്മൾ പാസ്ത ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ക്യാപ്സിക ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓവൺ പത്ത് മിനിറ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വീണ്ടും വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിങ്ങാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ കക്ക പാസ്ത ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക Thanks for watching.